এটা বেসিক গ্রামারের পঁচাশিতম ক্লাস আর যা যা শেখা যাবে এই ক্লাসে ওয়ান গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স একশো পঞ্চান্ন নম্বর টু অ্যাসোন অ্যাজের বিস্তারিত ব্যবহার এবং থ্রি ছোট এবং বড় এক্সাম্পলসে ভরপুর এই ক্লাসটা ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স অ্যাসোন অ্যাজের বিস্তারিত ব্যবহার জেনে যদি খুব সহজেই শত শত সেন্টেন্সিস তৈরি করতে চান তবে এই ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং এই ক্লাসের শেষের দিকে সুন রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেইজেস রয়েছে যেগুলো আপনাদেরকে ইংরেজিতে কথা বলতে অনেক সাহায্য করবে তো ভিউয়ার্স ক্লাসটা আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনি অবশ্যই উপকৃত হবেন প্রথমেই দেখুন ওয়ান ফিফটি ফাইভ একশো পঞ্চান্ন নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স যেটা তৈরি করা হয়েছে অ্যাসোন অ্যাজ ডট ডট কমা ডট ডট ফুল স্টপের ব্যবহার দিয়ে অথবা ডট ডট অ্যাসোন অ্যাজ ডট ডট ফুল স্টপ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে যখনই তখনই অথবা যেই মাত্র সেই মাত্র তো একশো পঞ্চান্ন নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে যেইমাত্র আমি ইংরেজিতে কথা বললাম সেই মাত্র আমি একটি চাকরি পেলাম তো ভিভার্স এখানে দেখুন যেই মাত্র সেই মাত্র তো এখানে যেই মাত্র জায়গা ব্যবহার করতে পারতেন যখনই আমি ইংরেজিতে কথা বললাম তখনই আমি একটি চাকরি পেলাম অথবা আমি ইংরেজিতে কথা বলা মাত্রই আমি একটি চাকরি পেলাম তো ভিভার্স এখানে দুইটা অংশ রয়েছে একটা হচ্ছে যেই মাত্র আমি ইংরেজিতে কথা বললাম আর একটা হচ্ছে সেই মাত্র আমি একটি চাকরি পেলাম আমি ইংরেজিতে কথা বললাম এটা পাস টিম ইফ নাইট টেন্স এটা হবে আই স্পোক ইংলিশ আর আমি একটি চাকরি পেলাম এটাও পাস টিম ইফ নাইট টেন্স এটা হবে আই গট এ জব আর শুধু যেই মাত্র সেই মাত্র জন্য দিয়ে দিতে হবে অ্যাস সোন অ্যাজ আর সেই মাত্র জন্য দিতে হবে কমা সেই জন্য এটা ইংরেজি হয়ে যাবে অ্যাস সোন অ্যাজ আই স্পোক ইংলিশ যেই মাত্র আমি ইংরেজিতে কথা বললাম কমা সেই মাত্র আমি একটি চাকরি পেলাম আই গট এ জব তো ভিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন একশো পঞ্চান্ন নম্বর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সটা হচ্ছে যেই মাত্র আমি ইংরেজিতে কথা বললাম সেই মাত্র আমি একটি চাকরি পেলাম অ্যাস সোন অ্যাজ আই স্পোক ইংলিশ আই গট এ জব এখন অ্যাস সোন অ্যাজ এর বিস্তারিত ব্যবহার দেখবেন তো ভিভার্স দেখুন অ্যাস সোন অ্যাজের অর্থটা হচ্ছে অ্যাস সোন অ্যাজ যার অর্থ বা কোন সেন্সে ব্যবহার করা যাবে সেটা হচ্ছে কোনো কিছু ঘটার পরপরই কোনো কিছু ঘটা ঘটবে বা ঘটেছিল এই রকম সেন্সে অ্যাস সোন অ্যাজ ব্যবহার করা যাবে মানে কোনো কাজ ঘটার পরপরই কোনো কিছু ঘটা ঘটলো বা ঘটবে এরকম সেন্সে অ্যাস সোন অ্যাজ ব্যবহার করতে হবে তো অ্যাস সোন অ্যাজের জায়গায় ব্যবহার করা যাবে অ্যাস সোন অ্যাজের স্থানে ব্যবহার করা যাবে ইমিডিয়েটলি আফটার অথবা ওয়ান্স তো ভিভার্স দেখুন যে অ্যাস সোন অ্যাজ যে অর্থ প্রকাশ করে আবার ইমিডিয়েটলি আফটার অথবা ওয়ান্স একই অর্থ প্রকাশ করে তো কিভাবে সেই বিষয়টা দেখুন অ্যাসোন অ্যাজ যেটি একই অর্থ প্রকাশ করে ওয়ান্স অথবা একই অর্থ প্রকাশ করে ইমিডিয়েটলি আফটার তো দেখুন একটা এক্সাম্পল আমি ঢাকা যাওয়া মাত্রই সে আমার সাথে দেখা করলো এখানে দেখুন আমি ঢাকা যাওয়া মাত্র এই অংশটুকু বলা যেত যেই মাত্র আমি ঢাকা গেলাম অথবা যখনই আমি ঢাকা গেলাম এটা ব্যবহার করা যাবে তো এই যে কোনো কিছু করা মাত্রই বা কোনো কিছু করা মাত্র বা যখনই করলাম বা যেই মাত্র কোনো কিছু করলাম এই রকম সেন্সে ব্যবহার করতে হবে অ্যাস সোন অ্যাজ অথবা ওয়ান্স অথবা ইমিডিয়েটলি আফটার তো এটা যদি অ্যাস সোন অ্যাজ দিয়ে করা হয় তাহলে এরকম হবে অ্যাস সোন অ্যাজ আই ওয়েন টু ঢাকা হি মেট মি ঠিক এক দেখুন যেই মাত্র আমি আমি ঢাকা যাওয়া মাত্রই ইংরেজি হয়ে যাবে অ্যাস সোন অ্যাজ এ ওয়েন টু ঢাকা ঠিক এই অ্যাস সোন অ্যাজ এ জায়গায় আবার ব্যবহার করা যাবে ওয়ান্স একই অর্থ প্রকাশ করবে ওয়ান্স আই ওয়েন টু ঢাকা একই অর্থ প্রকাশ করবে সে আমার সাথে দেখা করলো পাঁচটি মিফেন্টেন্স সেজন্য হি মেট মি তো অ্যাস সোন অ্যাজ এ ওয়েন টু ঢাকা ওয়ান্স আই ওয়েন টু ঢাকা আবার এখানে ওয়ান্স এ জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ইমিডিয়েটলি আফটার দেখুন ইমিডিয়েটলি আফটার এ ওয়েন টু ঢাকা হি মেট মি তো ভিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনো কিছু করা মাত্রই বা যখনই কোনো কিছু 
করা বা করলো এরকম সেন্সে অথবা যেই মাত্র কোনো কিছু করা বা করলো এরকম সেন্সও ব্যবহার করতে হবে এই তিনটি ব্যবহার করতে পারবেন অ্যাজ সুন অ্যাজ ওয়ান্স অথবা ইমিডিয়েটলি আফটার এখন কি এটা সবসময় আগে ব্যবহার করা যাবে না মাঝেও ব্যবহার করা যাবে হ্যাঁ মাঝেও ব্যবহার করা যাবে আপনি যদি মনে করেন অ্যাজ সুন অ্যাজ এটা একটা সাবর্ডিনেটিং ক্লজ আসলে এটি মাঝেও ব্যবহার করা যাবে যেমন হি মেট মি অ্যাজ সুন অ্যাজ এ ওয়েন্ট ঢাকা এরকম ব্যবহার করতে পারেন দেখুন অ্যাস ওয়ান্সটা আগে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ান্সটা মাঝেও ব্যবহার করা যাবে তখন আর কমা প্রয়োজন নেই যেমন হি মেট মি ওয়ান্স আই ওয়েন্ট ঢাকা এখানে দেখুন ইমিডিয়েটলি আফটারটা মাঝেও ব্যবহার করা যাবে সেজন্য হয়ে যাবে হি মেট মি ইমিডিয়েটলি আফটার এ ওয়েন্ট টু ঢাকা একই কথা তো হি মেট মি অ্যাজ সুন অ্যাজ এ ওয়েন্ট টু ঢাকা হি মেট মি ওয়ান্স আই ওয়েন্ট টু ঢাকা হি মেট মি ইমিডিয়েটলি আফটার এ ওয়েন টু ঢাকা তো ভিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাসোন অ্যাজ যে অর্থ প্রকাশ করে ওয়ান্সও একই অর্থ প্রকাশ করে আবার ইমিডিয়েটলি আফটার একই অর্থ প্রকাশ করে যার অর্থ হচ্ছে যেই মাত্র সেই মাত্র যখনই তখনই বা কোনো কিছু করা মাত্রই বা কোনো কিছু করেছিল তার পরপরই এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে হবে অ্যাসোন অ্যাজ ওয়ান্স অথবা ইমিডিয়েটলি আফটার এখন আরও বিস্তারিত ব্যবহার দেখুন এই বিষয়টা বুঝতে হলে আরও বিস্তারিত জানতে হবে আপনাদেরকে তো দেখুন অ্যাসোন অ্যাজ একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন যার অর্থ হচ্ছে আর একবার দেখুন কোনো কিছু করা বা হওয়া মাত্রই আর একটা কাজ করা বা হওয়া এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে হবে অ্যাস শোনা যার অর্থটা হচ্ছে কোনো কিছু করা বা হওয়া মাত্রই আর আরেকটা কাজ করা বা হওয়া তো দেখুন ভেঙে বললে সে যায় হি গোজ সে যায় হি গোজ সিম্পলি বললে সে যায় এটা প্রেজেন্ট ইন ইফাইট সেজন্য হয়ে যাবে হি গোজ এখন যদি আপনি এইভাবে বলেন যে সে যাওয়া মাত্রই সে যায় তো হি গোজ কিন্তু যদি বলেন সে যাওয়া মাত্রই তখন হয়ে যাবে অ্যাস সোন অ্যাজ হি গোজ বা যেই মাত্র সে যায় অ্যাস সোন অ্যাজ হি গোজ অথবা যখনই সে যায় অ্যাস সোন অ্যাজ হি গোজ তো যেই মাত্র অথবা যখনই অথবা কোনো কিছু করা মাত্রই এরকম থাকলে ব্যবহার করতে হবে অ্যাস সোন অ্যাজ আমি আর একবার বলি সে যায় হি গোজ আর সে যাওয়া মাত্রই অ্যাস সোন অ্যাজ হি গোজ বিভাস আশা করি বুঝতে পেরেছি না এখন আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন যে এই জায়গা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যখনই সে যায় আবার ব্যবহার করতে পারে যা মাত্রই মাত্র এখানে ব্যবহার করতে পারেন যেই মাত্র সে যায় একই কথা তো এখন আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন বিষয়টা একটি খণ্ড অংশ দেখাচ্ছি কীভাবে অ্যাসোন অ্যাজ সেট করতে হবে সেটা যেমন ধরুন সে বসলো এটা তো প্লেন ইংলিশ এখানে কোনো কিছু করা মাত্রই যখনই তখনই যেই মাত্র সেই মাত্র কিছু নেই প্লেন ইংলিশ যে সে বসলো বসার ইংলিশ সিট ডাউন আর সে বসলো পাঁচটি ইনিফ নাইট টেন সেজন্য হবে হি স্যাট ডাউন সে বসলো হি স্যাট ডাউন এখন যদি আপনি এভাবে বলেন যে যেই মাত্র অথবা যখনই সে বসলো তখন হয়ে যাবে অ্যাস সুন অ্যাজ হি স্যাট ডাউন বিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সে ভাত খেলো হি অ্যাট রাইস আর যদি বলি যেই মাত্র সে ভাত খেলো অ্যাস সুন অ্যাজ হি অ্যাট রাইস খুবই সহজ সে বসলো হি স্যাট ডাউন আর যেই মাত্র বা যখনই সে বসলো সে জন্য হয়ে যাবে অ্যাস সুন অ্যাজ হি স্যাট ডাউন তো ভিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাস সুন অ্যাজ কোন জায়গায় ব্যবহার করতে হবে যেই মাত্র সেই মাত্র যখনই তখনই যেই সেই অথবা কোনো কিছু করা মাত্রই সেরকম সেন্সে অ্যাস সোন অ্যাজ ব্যবহার করতে হবে এবং এটা একটা সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দুইটা ক্লসকে জয়েন করে তো এখন একটি বিষয় মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে মনে রাখবেন যে অ্যাস সোন অ্যাজের ক্লসটা ফিউচার টেন্সে ব্যবহার করা যায় না আপনারা দেখেছেন যে প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার করা যায় পাস টেন্সে ব্যবহার করা যায় কিন্তু অ্যাসোন অ্যাজের যে ক্লসটা সেটা কিন্তু ফিউচার টেন্সে ব্যবহার করা যায় না যেমন আই উইল গো দেয়ার অ্যাস সোন অ্যাজ আই উইল নো ইট তো এটি বাংলা হচ্ছে আমি সেখানে যাব যেই মাত্র আমি এটা জানব এটা কি কেউ বলে যে যেই মাত্র আমি এটা জানব সেই মাত্র আমি সেখানে যান আমি সেখানে যাব এই বাক্যটা দেখুন যেই মাত্র আমি এটা জানব এটা বলার চেয়ে আমি এটা জানা মাত্রই অ্যাস সোন অ্যাজ আই নো ইট এটা বলা অনেক ভালো তো ভিউয়ার্স আমরা কখনো বলি না আমি এটা জানব মাত্র আমরা বলি আমি এটা জানা মাত্র বা যেই মাত্র আমি এটা জানব যেই মাত্র আমি এটা জানি বা আমি জানা মাত্রই এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে হবে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না যে যেই মাত্র আমি এটা জানবো এটা কেউ বলে না যেই মাত্র এটা আমি এটা জানবো বা আমি জানা মাত্রই এরকম বলতে হবে বিষয়টা আরেকটু বিস্তারিত বললে বুঝতে পারবেন যেমন ধরুন আমি এটা জানা মাত্রই আমি সেখানে যাব কেউ কি কখনো বলে যে আমি এটা জানবো মাত্রই 
হবে না আপনি সাধারণত বলেন যে আমি কাজটা করা মাত্রই বাড়ি যাব বা আমি কাজটা শেষ করা মাত্রই মিটিংয়ে জয়েন করব এরকম সেন্সে ব্যবহার করেন তো আমি এটা জানা মাত্রই সেখানে যাব এটাই সবচেয়ে ভালো শোনা যায় আর আপনি যদি বলতে চান যে আমি এটা জানব মাত্রই সেখানে যাব এটা কিন্তু ভালো শোনা যায় না আমি এটা জানা মাত্রই মানে আমি এখনও জানিনি কিন্তু যখনই জানব ফিউচারিটি প্রকাশ করছে কিন্তু প্রেজেন্ট দিয়ে আপনি এক্সপ্রেস করতে পারবেন কারণ আমি এটা জানা মাত্রই ভালো শোনা যাচ্ছে আমি এটা জানব মাত্র এটা ভালো শোনা যায় না সেই জন্যই আসলে এটার সাথে ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা যায় না কারণ বাংলাও এটি অদ্ভুত শোনা যায় এই জন্য এটা ইংরেজি হয়ে যাবে আই উইল গো দিয়ে আমি সেখানে যাব অ্যাজ সুন অ্যাজ আই নো ইট কখনোই আপনি ব্যবহার করবেন অ্যাজ সুন অ্যাজ আই উইল নো ইট অ্যাজ সুন অ্যাজ এ যে ক্লসটি থাকবে সেই ক্লসটি কখনোই ফিউচারিটি প্রকাশ করে না এটি প্রেজেন্ট টেন্সেরটাই ফিউচারিটি প্রকাশ করে প্রেজেন্টে থাকতে হবে সেটি ফিউচারি আমি কিন্তু এখনও জানিনি কিন্তু যখ আমি জানা মাত্রই মানে যখনই আমি জানব তখনই আমি সেখানে যাব সেই রকম সেন্সে কিন্তু আমি জানব মাত্র এটা বলা যায় না সেই কারণে অ্যাজ সুন অ্যাজ আই উইল নো ইট হবে না হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ আই নো ইট তো দেখুন আমি সেখানে যাব আই উইল গো দেয়ার আর যেই মাত্র আমি জানি বা যেই মাত্র আমি জানি বা যে আমি জানা মাত্র এই সেই জন্য হয়ে যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ এ নো ইট এটা ঘুরায়ও বলা যাবে যে অ্যাজ সুন অ্যাজ আই নো ইট যেই মাত্র আমি এটা জানি বা আমি জানা মাত্রই আই উইল গো দেয়ার আমি সেখানে যাব জানব মাত্র বলা যাবে না তো বিভাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাজ সুন অ্যাজ এ যে ক্লসটি থাকবে সেটি কখনোই ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা যাবে না এই বিষয়টা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে তো এখন অ্যাজ সুন অ্যাজের আরও কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলস দেখুন বিষয়টা আরও একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে এখন দেখবেন অ্যাজ সুন অ্যাজের কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলস যেমন তুমি লন্ডনে যাওয়া মাত্রই তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে তো এখানে দেখুন তুমি লন্ডনে যাওয়া মাত্র এটা কিন্তু বলতে পারতাম যেই মাত্র তুমি লন্ডন যাবে অথবা যখনই তুমি লন্ডন যাবে তখনই তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে সেই জন্য তুমি যাওয়া মাত্রই এটাই সবচেয়ে ভালো এক্সপ্রেস করা হচ্ছে সেই জন্য আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন এটি প্রেজেন্টে রয়েছে কিন্তু প্রেজেন্টে আর তুমি লন্ডনে যাও এখনও কিন্তু যাও নাই কিন্তু যাওয়া মাত্রই তো এইভাবে ভবিষ্যৎটাই প্রেজেন্ট দিয়ে প্রকাশ করা হয় সেই জন্য এটা ফিউচার স্ট্রাকচারাল লাগবে না তো তুমি লন্ডনে যাও এটা হবে ইউ গো টু লন্ডন আর তুমি লন্ডনে যাওয়া মাত্র সেই জন্য হয়ে যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ গো টু লন্ডন দেখুন এর ইংরেজি হয়ে যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ গো টু লন্ডন আপনি যদি এখানে মাত্র এই শব্দটা বাদ দেন তাহলে তুমি লন্ডনে যাও এটার ইংরেজি হবে ইউ গো টু লন্ডন আর তুমি লন্ডনে যাওয়া মাত্রই সেই জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ গো টু লন্ডন তুমি লন্ডনে যাওয়া মাত্রই তোমার ভাই তোমার মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে ইয়োর ব্রাদার উইল স্টার্ট ইউজিং ইয়োর মোবাইল ফোন ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছি যে কোনো কিছু করা মাত্রই থাকলে অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহার করতে হবে এমনি ফিউচারিটি প্রকাশ করলেও সেটা প্রেজেন্টে প্রেজেন্টে প্রকাশ করতে হবে তো ভিওয়ার্স এবার দেখুন আরেকটি নোট সেটা হচ্ছে যে যেই মাত্র তুমি লন্ডন যাবে সেই মাত্র তোমার ভাই মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করা শুরু করবে আপনি এটি যেই মাত্র দিয়েও ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু যাবে যে অ্যাস যেই মাত্র অ্যাস সুন অ্যাজের ব্যবহারটা তো আপনারা জানেন ফিউচারে করা যায় না সেক্ষেত্রে এটি প্রেজেন্টেই করতে হবে অ্যাস সুন অ্যাজ ইউ উইল গো টু লন্ডন ইউ উইল গো ব্যবহার করা যাবে না এখানে ব্যবহার করতে হবে ইউ গো টু লন্ডন তুমি লন্ডনে যাওয়া মাত্রই এটা ভালো হবে যেই মাত্র তুমি লন্ডন যাবে যদিও দেখুন যাবে ববে বেন রয়েছে আপনারা ফিউচার হয়তো ভুল করে আমি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আসলে ইংরেজিটা এরকম হয় যে তুমি লন্ডনে যাওয়া মাত্রই যাওয়া মাত্র এখনও যাও নাই কিন্তু যাবে এটি ফিউচারিটি প্রকাশ করছে সেই জন্য আর উইল গো দিয়ার অতিরিক্তভাবে উইল গো দিয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সেই জন্য ইংরেজি হয়ে যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ গো টু লন্ডন ইউর ব্রাদার উইল স্টার্ট ইউজ ইয়ার মোবাইল ইউজিং ইয়ার মোবাইল ফোন ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন অ্যাজ সুন অ্যাজের কিছু প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার যেই মাত্র ডাক্তার আসলো সেই মাত্র রুগীটি মারা গেল এখানে দুইটা অংশ একটা আছে ডাক্তার আসলো আর রুগীটি মারা গেল দুটোই পাঁচ তিনি ফ্রাইটেন্সের ব্যবহার সেই জন্য হয়ে যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য ডক্টর খেইম যেই মাত্র ডাক্তার আসলো কমা সেই মাত্র দ্য পেশেন্ট ডাইড রুগীটা মারা গেল দুটি পাঁচ তিনি ফ্রাইটেন্স আর যেই মাত্র সেই মাত্র সেই জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ তো দেখুন যেই মাত্র আমি বের হলাম সেই মাত্র বৃষ্টি শুরু হলো বৃষ্টি শুরু হলো তো অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ওয়েন্ট আউট যেই মাত্র আমি বের হলাম সেই জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ আমি বের হলাম সেটা আই ওয়েন্ট আউট পাঁচ তিনি ফ্রাইটেন্স আর যেই মাত্র আমি বের হলাম সেই জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ওয়েন্ট আউট আর সেই মাত্র ইংলিশটা হয়ে যাবে ক
বর্তে বসা মাত্রই তুমি ঝিমাও কেন তো আপনারা জানেন যে অ্যাস সুন অ্যাজ প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার করা যাবে পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করা যাবে আর ফিউচার এটা প্রেজেন্টেই প্রকাশ করা হয় তো পড়তে বসা মাত্র তুমি পড়তে বসো আর ইংলিশটা হচ্ছে ইউ সিট টু রিড আর তুমি পড়তে বসা মাত্রই সে জন্য হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ সিট টু রিড আর তুমি ঝিমাও কেন যে আপনারা জানার প্রশ্ন বোধ হয় অংশটুকু আগে করতে হবে সে জন্য হোয়াই ডু ইউ ড্রাউজ তুমি ঝিমাও কেন অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ সিট টু রিড পড়তে বসা মাত্রই তুমি ঝিমাও কেন তারপরে দেখুন আরও অনেক সেন্টেন্সিস দেখলে বিষয়টা আর একটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যখনই বা যেই মাত্র সে তার বাবাকে দেখল তখনই বা সেই মাত্র সে কাঁদতে শুরু করলো তো বিভার্স এখানে দেখুন যেই মাত্র সেই যখনই তখনই অথবা যেই মাত্র সেই মাত্র অথবা এটা বলতে পারতেন যে সে তার বাবাকে দেখা মাত্র সে কাঁদতে শুরু করলো এটাও বলা যাবে তো যেহেতু যখনই তখনই যেই মাত্র সেই মাত্র সেহেতু অ্যাস সুন অ্যাজ দে করতে হবে অ্যাস সুন অ্যাজ আর সে তার বাবাকে দেখলো সে জন্য হি স হিজ ফাদার আর যেই মাত্র সে তার বাবাকে দেখলো সে জন্য অ্যাস সুন অ্যাজ হি স হিজ ফাদার যেই মাত্র সে তার বাবাকে দেখলো কমা সেই মাত্র সে কাঁদতে শুরু করলো হি স্টার্ট ইট টু ক্রাই সে কাঁদতে শুরু করলো দুটিও পাঁচ টিমি ফ্রেন্টেন্সের ব্যবহার তারপরে দেখুন আমি হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম যেই মাত্র আমি সংবাদটা শুনেছিলাম তো যেই মাত্র এটা মাঝেও দেওয়া যাবে যেই মাত্র বা যখনই বা সংবাদটা শোনা মাত্রই আমি হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম যেভাবে বাংলা বলুন না কেন কোনো কিছু ঘটার পরেই বা কোনো কিছু ঘটা মাত্রই বা যখনই এরকম সেন্স প্রকাশ করলে সেখানে অ্যাসুনেস ব্যবহার করে তার মাঝে রয়েছে সেই জন্য অ্যাসুনেসটা মাঝে দিয়ে দেবো তো আমি হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম পাঁচ টিনি ফ্রেন্টেন্স সেই জন্য ইংরেজি আই রাস টু দ্য হসপিটাল আমি হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম যেই মাত্র আমি সংবাদটা শুনেছিলাম অ্যাসুন as i heard the news as soon as it was passed in effect and said no আমি সংবাদটা শুনেছিলাম এটার ইংরেজি আছে আই হার্ড দ্য নিউজ আর যেই মাত্র আমি সংবাদটা শুনেছিলাম সেই জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ আই হার্ড দ্য নিউজ বিহার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আই রাস টু দ্য হসপিটাল আমি হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলাম অ্যাজ সুন অ্যাজ আই হার্ড দ্য নিউজ আমি সংবাদটা শোনা মাত্রই বা যেই মাত্র শুনেছিলাম বা যখনই আমি সংবাদটা শুনেছিলাম তারপরে দেখুন চোরটা পুলিশকে দেখা মাত্রই পালিয়ে গেল এটা কিন্তু বাংলায় বলা যেত যেই মাত্র চোরটা পুলিশকে দেখলো সেই মাত্র পালিয়ে গেল বা যখনই চোরটা পুলিশকে দেখলো তখনই সে পালিয়ে গেল এরকম সেন্সে ব্যবহার করতো আমি এইভাবে লিখেছি মাত্রই দিয়ে বোঝানোর জন্য চোরটা পুলিশকে দেখা মাত্রই পালিয়ে গেল সেই জন্য হয়ে যাবে দ্য থিপ র্যান অ্যাওয়ে চোরটা পালিয়ে গেল অ্যাস সুন অ্যাজ হি স দ্য পুলিশ যেই মাত্র সে পুলিশকে দেখল তো পুলিশ সে পুলিশকে দেখল এটা ইংরেজি হচ্ছে হি স দ্য পুলিশ আর যেই মাত্র সে পুলিশকে দেখল সেই জন্য অ্যাস সুন অ্যাজ হি স দ্য পুলিশ বিহার্স আশা করি বুঝতে পেরেছি আরও এক্সাম্পলস দেখতে থাকুন আমি বইটা পড়া শেষ করা মাত্রই আমি এটা তোমাকে ফেরত দিব তো আমি কোনো কিছু করা মাত্রই আমি বইটা শেষ করা মাত্রই আমি তোমাকে এটা ফেরত দেবো তো আমি বইটা পড়া শেষ করি এটা ইংরেজি আই ফিনিশ রিডিং দ্য বুক আর আমি বইটা শেষ করা মাত্রই সে জন্য আসবে অ্যাস সুন অ্যাজ আই ফিনিশ রিডিং দ্য বুক তো মাত্রই বাদ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন দেখুন আমি বইটা পড়া শেষ করি এটা ইংরেজি আই ফিনিশ রিডিং দ্য বুক আর যেই মাত্র আমি বইটা পড়া শেষ করি অথবা আমি বইটা পড়া শেষ করা মাত্রই বা যেই মাত্র আমি বইটা পড়া শেষ করি এরকম থাকলেই ব্যবহার করতে হবে অ্যাস সুন অ্যাজ অ্যাস সুন অ্যাজ আই ফিনিশ রিডিং দ্য বুক আর আমি এটা তোমাকে ফেরত দিয়ে দেবো আই উইল রিটার্ন ইট টু ইউ আমি তোমাকে এটা ফেরত দিয়ে দেবো তো বিহার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমি বইটা পড়া শেষ করা মাত্রই আমি এটা তোমাকে ফেরত দেবো অ্যাস সুন অ্যাজ আই ফিনিশ রিডিং দ্য বুক আমি বইটা শেষ করা মাত্রই আই উইল রিটার্ন ইট টু ইউ আমি তোমাকে এটা ফেরত দিয়ে দেবো তারপরে দেখুন নেক্সট নেক্সট স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে যেই মাত্র আমাদের সরকার একটি বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন সেই মাত্র এই সমস্যাটি কমতে শুরু করল এটা একটা বড় সেন্টেন্স দুটাই পাঁচ টিনি ফ্রেন্টেন্স আমাদের সরকার একটা বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন করলেন পাঁচ টিনি ফ্রেন্টেন্স আবার দেখুন সমস্যাটি কমতে শুরু করল এটাও পাঁচ টিনি ফ্রেন্টেন্স আর যেই মাত্র সেই মাত্র সে জন্য ব্যবহার করতে হবে অ্যাস সুন অ্যাজের ব্যবহার ইংরেজি হয়ে যাবে অ্যাস সুন অ্যাজ আওয়ার গভর্নমেন্ট টু কে প্র্যাগম্যাটিক স্টেপ আমাদের সরকার যেই মাত্র একটা বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করল কমা সেই মাত্র দিস প্রবলেম এই সমস্যাটা বিজ্ঞান টু ডিক্রিজ কমতে শুরু করল তো বিহার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাস সুন অ্যাজ আওয়ার গভর্নমেন্ট টু কে প্র্যাগম্যাটিক স্টেপ কমা দিস প্রবলেম বিজ্ঞান টু ডিক্রিজ এই সমস্যাটা কমতে শুরু করল তো বিহার্স এরকম শত শত সেন্টেন্স আপনারা তৈরি করবেন যেই মাত্র সেই মাত্র বা কোনো কিছু করা মাত্রই বা যখনই তখনই দিয়ে তারপরে দেখুন যখনই ট্রেনটা থামলো তখনই শত শত যাত্রী
ট্রেনটি থামলো এটা যদি আপনি পারেন যে দ্য ট্রেন ইজ স্টপড ট্রেনটি থামলো দ্য ট্রেন ইজ স্টপড আর যেই মাত্র ট্রেনটি থামলো অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য ট্রেন ইজ স্টপ খুবই সহজ আর তখনই বা তখনই বা সেই মাত্র শত শত লোক এটা তো উঠতে শুরু করলো সেজন্য শত শত লোক হান্ড্রেডস অফ প্যাসেঞ্জার শত শত যাত্রী সেজন্য হান্ড্রেডস অফ প্যাসেঞ্জার্স শত শত যাত্রী বিগ অ্যান্ড টু গেট ইন টু ইট এটাতে উঠতে শুরু করলো তো বিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যখনই তখন দিয়ে তো আরও এক্সাম্পলস দেখুন বিষয়টা আরও একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে তারপরে দেখুন কাজটা শেষ হওয়া মাত্রই সে তার গ্রামে ত্যাগ করল তো কাজটা শেষ হওয়া এটা কিন্তু প্যাসিভ ফর্ম কাজটা কোনো কিছু করা নাই কাজটাই শেষ হওয়া দ্য ওয়ার্ক ইজ ফিনিশড আর কাজটা শেষ হওয়া মাত্রই সেই জন্য হয়ে যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ফিনিশড যেহেতু পাস্ট ইনিফাইন্ট ত্যাগ করলো এই অংশটুকু পাস্ট ইনিফাইন্ট টেন্স রয়েছে সেই জন্য এটাও পাস্ট ইনিফাইন্ট টেন্স করতে হবে সেই জন্য কাজটা শেষ হওয়া মাত্রই কাজটা শেষ হয়েছিল এটার ইংরেজি হচ্ছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ফিনিশড কাজটা শেষ হয় দ্য ওয়ার্ক ইজ ফিনিশড আর কাজটা শেষ হয়েছিল দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ফিনিশড আর কাজটা শেষ হয়েছিল মাত্রই বা কাজটা শেষ হওয়া মাত্রই সেই জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ফিনিশড কাজটা শেষ হওয়া মাত্রই হি লেফট হিজ ভিলিজ সে তার গ্রাম পরিত্যাগ করল বা গ্রাম ত্যাগ করল আরও এক্সাম্পল দেখুন যেই মাত্র শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করল সেই মাত্র ছাত্র ছাত্রীরা উঠে দাঁড়ালো তো যেই মাত্র সেই মাত্র সে জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার ইন্টার দ্য ক্লাস দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ দুটি পাস্ট ইনিফাইটেন্স একটা হচ্ছে প্রবেশ করল সেই জন্য ইন্টার্ড আর উঠে দাঁড়ালো সেই জন্য স্টুড আপ টেন্সের ব্যবহার আর শুধু যেই মাত্র সেই মাত্র রয়েছে বলে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য টিচার ইন্টার্ড দ্য ক্লাস দ্য স্টুডেন্টস স্টুড আপ আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে দেখুন সে কান্নাই ভেঙে পড়ল যেই মাত্র সে তার বাবার মৃত্যুর সংবাদ শুনল তো সে কান্নাই ভেঙে পড়ল পাস্ট ইনিফাইটেন্স আর যেই মাত্র মাঝেও থাকতে পারে আপনারা দেখেছেন অ্যাস্ট্রোনাস মাঝেও থাকতে পারে কোনোই সমস্যা নেই ব্যবহার করা যাবে তাহলে সে কান্নাই ভেঙে পড়ল হি বাস্ট ইন্টু টিয়ার্স সে কান্নাই ভেঙে পড়ল বাস্ট ইন্টু টিয়ার্স মানে আপনারা জানেন কান্নাই ভেঙে পড়া আর হি বাস্ট ইন্টু টিয়ার্স সে কান্নাই ভেঙে পড়ল আর যেই মাত্র সে তার বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনল সে জন্য অ্যাজ সুন অ্যাজ ই হার্ড দ্য নিউজ অব ইস ফাদার্স ডেথ তো যেই মাত্র সে শুনল হি হার্ড সে শুনল দ্য নিউজ সংবাদ অফ ইস ফাদার্স ডেথ তার বাবার মৃত্যু সংবাদ যেই মাত্র সে শুনল সেই মাত্র সে কান্নাই ভেঙে পড়ল এটা আগেও লেখা যেত যে অ্যাজ সুন অ্যাজ হি হার্ড দ্য নিউজ অফ ইস ফাদার্স ডেথ হি বাস্ট ইন টু ইয়ার্স কোনোই সমস্যা নেই তো ভিউয়ার্স আরও এক্সাম্পল দেখুন বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট হয়ে যাবে এখন দেখবেন যে এখন সোন রিলেটেড আরও কিছু ফ্রেজেস দেখুন তো বিয়ার্স অ্যাস সোন অ্যাস কোন জায়গায় বসে সেটা বুঝতে পেরেছেন এখন শুধু সোনের সাথে সম সোনের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ফ্রেজেস রয়েছে সেই ফ্রেজেসগুলো দেখুন যেগুলো ইংরেজিতে কথা বলার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখন দেখুন অ্যাজ সোন অ্যাজ এটার অর্থ হতে পারে যতটা শীঘ্রই অথবা যতটা তাড়াতাড়ি যতটা শীঘ্রই অথবা যতটা তাড়াতাড়ি এরকম সেন্সেও অ্যাজ সোন অ্যাজ ব্যবহার করা যাবে যেমন যতটা শীঘ্রই সম্ভব আমি তোমার সাথে দেখা করব সে জন্য ইংরেজি হচ্ছে আই উইল মিট ইউ আমি তোমার সাথে দেখা করব আই উইল মিট ইউ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তো যতটা শীঘ্রই সম্ভব থাকলে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আর আমি তোমার সাথে দেখা করব এটা ফিউচার ইন্ডিভিনাইটেন্স সে জন্য আই উইল মিট ইউ আমি তোমার সাথে দেখা করব আর যতটা শীঘ্রই সম্ভব অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এটা আলাদা এক্সপ্রেশন সেটা হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ যেখানে যতটা শীঘ্রই বা যতটা তাড়াতাড়ি এরকম সেন্সে ব্যবহার করা যাবে তো ভিউয়ার্স আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন আমি আমার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করতে চাই যতটা তাড়াতাড়ি আমি পারি তো যতটা তাড়াতাড়ি যতটা তাড়াতাড়ি বা যতটা শীঘ্রই এইগুলোর সেন্সে ব্যবহার করা যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ আমি আমার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করতে চাই এটা ইংরেজি হচ্ছে আই ওয়ান want to start taking preparation for my exam ami amar porikkhar jonno prostuti grohon kora shuru korte chai ebar joto ta taratari ami pari she jonno as soon as i can joto ta taratari ami pari she jonno as soon as i can ami pari er ingreji as i can ar joto ta taratari ami pari ba joto ta shigro ami pari she jonno as soon as i can to viewers bishoy directly sposto bhabe boli seta hocche je as soon as possible er ortho hocche joto ta shigro ba joto ta taratari shombhob joto ta taratari shombhob ba joto ta shigro shombhob she sense byabohar korte hobe as soon as possible আর অ্যাজ সুন অ্যাজ হি ইউ অর আই ক্যান যতটা শীঘ্রই বা তাড়াতাড়ি সে তুমি বা আমি পারি অ্যাজ সুন অ্যাজ হি ক্যান যতটা তাড়াতাড়ি সে পারে অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউ ক্যান যতটা তাড়াতাড়ি তুমি পারো অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ক্যান যতটা তাড়াতাড়ি আমি পারি যতটা শীঘ্রই আমি পারি এরকম সেন্সে ব্যবহার করা যাবে এক্সাম্পল দিয়ে
নিচের এক্সপ্রেশন হলো যতটা তাড়াতাড়ি আমি তুমি বেশি এটার এক্সাম্পলগুলোটা দেখুন বিষয়টা আর একটু স্পষ্ট হয়ে যাবে যতটা তাড়াতাড়ি পারি আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো যতটা তাড়াতাড়ি আমি পারি আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো এরকম থাকলে আমি টাকাটা ফেরত দেবো আই উইল গিভ ব্যাক দ্য মানি আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ক্যান যদি বলতাম যে যতটা তাড়াতাড়ি সে পারে তাহলে অ্যাজ সুন অ্যাজ হি ক্যান যতটা তাড়াতাড়ি আমরা পারি অ্যাজ সুন অ্যাজ উই ক্যান এরকম ব্যবহার করা যাবে তো যতটা তাড়াতাড়ি পারি মানে আমি পারি আর কি সেজন্য আই উইল আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো এই অংশটুকু আগে করে নিতে হবে আই উইল গিভ ব্যাক দ্য মানি আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ক্যান যতটা শীঘ্রই বা যতটা তাড়াতাড়ি আমি পারি তবে এবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যাজ সুন অ্যাজের ব্যাপারটা অ্যাজ সুনের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল বা অ্যাজ সুন অ্যাজ আই ক্যান ইউ ক্যান হি ক্যান এবার দেখুন আর একটা ফ্রেজ সুন আফটার যার অর্থ হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে তো কোনো কিছু বা কোনো সময়ের কিছুক্ষণ পর থাকলে ব্যবহার করতে হবে সুন আফটার তো যেমন সে সকাল সাতটার কিছুক্ষণ পরে এসেছিল সে জন্য ইংরেজি করতে হবে সে এসেছিল হি খেম সে এসেছিল সুন আফটার সেভেন এম সকাল সাতটার কিছুক্ষণ পরে সে এসেছিল সে জন্য হি খেম সুন আফটার সেভেন এম সে সকাল সাতটার কিছুক্ষণ পরে এসেছিল তারপরে দেখুন যদি বলি যে সে মিটিংয়ের কিছুক্ষণ পরে এসেছিল তাহলে হি খেম সুন আফটার দ্য মিটিং এরকম করে ব্যবহার করতে পারবেন তারপরে আরও কিছু ফ্রেজেস দেখুন সুন দিয়ে সুনার অর লেটার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজিতে কথা বলার জন্য সেটা হচ্ছে আজই হোক কিংবা কালই হোক অথবা একদিন না একদিন আজই হোক অথবা কালই হোক অথবা একদিন না একদিন আজই হোক অথবা কালই হোক অথবা একদিন না একদিন এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে হবে সুনার অর লেটার যেমন আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজদের একদিন না একদিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এটা ব্যবহার করা যেত আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজদের আজ অথবা কাল বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এরকম সেন্স থাকলে ব্যবহার করতে হবে দ্য ক্রাফটস ক্রাফটস মানে হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্রাফটেড পিপুল দেওয়া লাগবে না শুধু ক্রাফট মানে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি সেজন্য দেওয়া যাবে দ্য ক্রাফটস অব আওয়ার কান্ট্রি এখানে সরি আওয়ারটা হবে দ্য ক্রাফটস অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজদেরকে হ্যাপ টু ফেস সম্মুখীন হতে হবে জাজমেন্ট বিচারের সম্মুখীন হতে হবে সু সুনার অর লেটার এখানে সুনার হবে সুনার অর লেটার তবে এবার আশা করি বুঝতে পারছি আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজদের একদিন না একদিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে দ্য ক্রাফটস অফ আওয়ার হবে আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের দুর্নীতিবাজদের হ্যাপ টু ফেস সম্মুখীন হতে হবে জাজমেন্ট বিচারের সম্মুখীন হতে হবে সুনার অর লেটার এখানে সুনার সুনার অর লেটার তো বিশেষ আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সুন আফটার হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে আর সুনার অর লেটার অর্থ হচ্ছে আজই হোক কালই হোক আজই হোক অথবা কিংবা কালই হোক অথবা একদিন না একদিন তোমাকে একদিন না একদিন কষ্ট ভোগ করতে হবে ইউ হ্যাভ টু সাফার সুনার অর লেটার এরকম সেন্স আমি একদিন না একদিন এই কাজটি সম্পূর্ণ করবই আই মাস্ট বা আমি করবই তাহলে আই মাস্ট কমপ্লিট দ্য ওয়ার্ক সুনার অর লেটার এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে পারবেন স্পিকিংয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুনার অর লেটার এবার আরও কিছু ফ্রেজেস দেখুন বিষয়টা আরও একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে অ্যাজ সুন অ্যাজ নট যার অর্থ কিন্তু সানন্দে অথবা আগ্রহ সহকারে অ্যাজ সুন অ্যাজ নট এটা একটা ফ্রেজ সেজন্য একটি অন্যরকম মানে যে সানন্দে অথবা আগ্রহ সহকারে বা কোনো কিছু আগ্রহের সাথে আগ্রহী হয়ে সেরকম সেন্সে ব্যবহার করতে হবে অ্যাজ সুন অ্যাজ নট যেমন আমি সানন্দে এই কাজটা করতে চাই তাহলে আই উড লাইক টু ডু দিস ওয়ার্ক অ্যাজ সুন অ্যাজ নট বা আমি সানন্দে তার চিঠিটা গ্রহণ করেছিলাম আই রিসিভড হিজ লেটার অ্যাজ সুন অ্যাজ নট তো এটার অর্থ হচ্ছে আমি সানন্দে এই কাজটা করতে চাই আই উড লাইক টু ডু দ্য ডু দিস ওয়ার্ক অ্যাজ সুন অ্যাজ নট যার অর্থ সানন্দে অথবা আগ্রহ সহকারে তো বিশেষ আশা করি বুঝতে পেরেছেন অ্যাজ সুন অ্যাজ নট একটা ফ্রেজ তারপর দেখুন সুনার র্যাদার দ্যান লেটার তো সুনার র্যাদার দ্যান লেটার যার অর্থ হচ্ছে অধিক সময় পার হওয়ার আগেই অধিক সময় মানে অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার আগেই কোনো কিছু করা বা কোনো কিছু করবে এরকম সেন্সে সুনার র্যাদার দ্যান লেটার সুনার র্যাদার দ্যান লেটার তো আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো যদি তুমি অধিক সময় পার হওয়ার আগেই এটা করে দাও সেজন্য ইংরেজি হয়ে যাবে আই উড বি গ্রেটফুল টু ইউ আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো আই উড বি গ্রেটফুল টু ইউ আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো যদি তুমি অধিক সময় পার হওয়ার আগে এটা করে দাও তাহলে ইফ ইউ ডু ইট যদি তুমি এটা করে দাও সুনার র্যাদার দ্যান লেটার মানে অধিক সময় পার হওয়ার আগেই যদি তুমি এটা করে দাও তাহলে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব তো বিবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে অ্যাজ সুন অ্যাজ নট যার অর্থ হচ্ছে সানন্দে বা আগ্রহ সহকারে আর সুনার র্যাদার দ্যান লেটার যার অর্থ হচ্ছে অধিক সময় পার হওয়ার আগেই তো বিবার্স 
আমার এই ক্লাসটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা খুব সহজে ইংরেজি শিখতে চান তাদেরকে দিয়ে সাবস্ক্রাইব করাবে করিয়ে দেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও বেল আইকনটি ক্লিক করেন নাই সেটা ক্লিক করবেন পরবর্তী নোটিফিকেশান আগে পাওয়ার জন্য তো ভিউয়ার্স থ্যাংকস এ লট ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস